স্বাগতম সবাইকে সি পর্বে মানে সি প্রোগ্রাম পর্বে আর কি তো ধরো হচ্ছে এখানে আমরা সি প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করব গত পর্বে আমরা আসলে অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্টটা করেছি দেখো ফ্লোচার্টে প্রথম কিছু রিস্টার্ট একটা সি প্রোগ্রামে কিভাবে স্টার্ট করতে হয় সি প্রোগ্রাম স্টার্ট করার জন্য হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ তারপরে মেইন ফাংশন তারপরে কালি স্টার্ট স্টার্ট করলাম একটা সি প্রোগ্রাম স্টার্ট করলাম করার পর আমাদের কি করতে হবে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে যোগ ফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম অ্যালগোদম আর ফ্লোচার তো করেছি তো পূর্ণ সংখ্যা স্পেসিফিক করে দিয়েছে তো ডেটা টাইপ প্রথমত আমরা জানি এখানে ডিক্লেয়ার করতে হয় ডিক্লারেশন লাইন মেইন ফাংশনে ঢুকার পরে যে লাইনটা লিখতে হয় ডিক্লারেশন লাইন ইন্ট ইন্ট মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দুইটা পূর্ণ সংখ্যা তো আমাকে দুইটা ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে মানে দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে নাম্বার টু এখানে দেখো আমি ইকুয়াল দিয়ে কিছু লিখি নেই আসলে কারণ এখানে কোন দুইটা পূর্ণ সংখ্যা হবে আই ডোন নো যে এটা ইউজার জানে আমি এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে রাখবো ইউজার সেখানে তার মনের ইচ্ছা মতো দুইটা পূর্ণ সংখ্যা দিতে পারবে সে অনুসারে সে রেজাল্ট দেখতে পারবে তাই না এমন একটা সিস্টেম আমি তৈরি করে রাখবো এমন একটা সফটওয়্যার আমি তৈরি করে রাখবো হ্যাঁ দুইটা ভ্যারিয়েবল সে বুঝতে পারলো এরপরে কি আর কোনো ভ্যারিয়েবল হবে এটাও কিন্তু বলা যায় বা ফিল করা যায় দেখো একটা জিনিস এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের অর্থ কি ইঞ্চ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এইটা লেখার সাথে সাথে কমপ্লিট একটা জিনিস বুঝতে পারবে হ্যাঁ আমার মেমোরি লোকেশনে দুইটা বাসকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে একটা নাম্বার ওয়ান নামে এটা হচ্ছে নাম্বার টু নামে এর মানে কি বাস্কেট কেন বলছি বারবারই ভ্যারিয়েবলকে আমি বাস্কেটের সাথে তুলনা করে কয়েকটা পর্বই বলেছিলাম এটা হচ্ছে আসলে ভ্যারিয়েবল নেম চলক নেম ভ্যারিয়েবল নেম কারণ বাস্কেট মানে একটা স্পেস এজ স্পেস সেই স্পেসটা কত বাইটের মধ্যে থাকবে যদি ইঞ্চ হয় সেই স্পেসটা থাকবে টু বাইটের মধ্যে টু বাইট তাই না এই যে তুমি ইঞ্চ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু লেখার সাথে সাথেই এখানে একটা স্পেস মেমোরি লোকেশনে একটা স্পেস ক্রিয়েট হবে একটা স্পেসের নাম থাকবে নাম্বার ওয়ান আর একটা স্পেসের নাম থাকবে নাম্বার টু ওই দুইটা স্পেসে তুমি তোমার ভ্যালুগুলো ইনসার্ট করতে পারবো একটা নাম যে ভ্যালুটা তুমি ইনসার্ট করবা ধরো তুমি সিক্স ইনসার্ট করেছো সেটা নাম্বার ওয়ানে চলে যাবে আর তুমি সেভেন ইনপুট করেছো ধরো সেটা নাম্বার টুতে চলে যাবে আর এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এখানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যোগ করা যাবে না ইন্ট কি করে ডেটা টাইপ কি করে ডেটা টাইপ হচ্ছে ভ্যালুগুলোর একটা পরিচিতি প্রদান করে মানে এখানে কোন ভ্যালু হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে সাথে সাথে সাইজও নির্ধারণ করে দেয় অবশ্যই সাইজ হতে হবে টু বাইটের মধ্যে এর চেয়ে বেশি হলে সেটা নিয়ে সে কাজ করতে পারবে না তোমাকে একটা অ্যাবনর্মাল রেজাল্ট দেখাবে তুমি দেখবা প্রোগ্রামটা আসলে তোমার সাথে অ্যাবনর্মাল আচরণ করছে তো হ্যাঁ এই ধরো এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা নাম্বার টু এই দুই জায়গায় আমি দুইটা ভ্যালু রাখছি এদেরকে যোগ করে যোগ ফলটা আমি আরেকটা জায়গায় আমাকে স্টোর করতে হবে তাই না ধরো এদেরকে যোগ ফল কথা হবে থার্টিন এই যোগ ফল যেখানে রাখবো ওই স্পেসটা আমি নাম দিচ্ছি সাম তার মানে দুইটা সংখ্যার যোগ করে যোগ ফলটা রাখার জন্য আমার আরেকটা স্পেসের দরকার হচ্ছে তো সেটাও কিন্তু আমি ডিক্লেয়ার করে নিলাম সাম নামে তারপর কি সেমি কলম তো এটা কিন্তু রিয়েলাইজ করা যায় দুইটা সংখ্যার জন্য দুইটা সংখ্যার জন্য যোগ করতে হবে তো তো যোগ ফলটা আমার একটা জায়গায় স্টোর করতে হবে তার জন্য একটা ভ্যারিয়েবল দরকার একটা স্পেস দরকার যোগ ফলটা রাখার জন্য একটা বাস্কেট দরকার তো ব্যাপারটা এরকম এখানে ধরো ছয়টা আমা আছে এখানে সাতটা আমা আছে এদেরকে তুমি এই আর একটা জুড়িতে পাঠিয়ে দিস এটা হচ্ছে যোগ ফল জুড়ি তারপর দেখো কি করবা এই লাইনটা করার পরে ইউজার থেকে আক্স করবা বা ইউজারকে বলবা প্রিন্ট অ্যাফে যে ডাবল করেশনে অ্যান্টার ইউর তুমি তোমার দুইটা নাম্বার প্রোভাইড করো দুইটা পূর্ণ সংখ্যা প্রোভাইড করো সেই জিনিসটা আউটপুটে যে দেখাবো দেখানোর জন্য কোন ফাংশন প্রিন্ট ফাংশন আর প্রিন্ট ফাংশন কখন কাজ করবে যদি তুমি হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করো কারণ এই হেডার ফাইলের অভ্যন্তরে কে থাকে প্রিন্ট ফাংশন এই হেডার ফাইলের অভ্যন্তরে কে থাকে মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন কি করে পুরো সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করে মেইন ফাংশন ছাড়া সি প্রোগ্রাম কিন্তু রান করাই সম্ভব না তো এই জন্য মেইনকে কিন্তু অত্যাবশ্যক বলা হয় হ্যাঁ এটা করলাম তারপরে সেই দুইটা সংখ্যা আমাকে নিতে হবে এটা কিন্তু নেওয়ার কাজ করবে না এটা জাস্ট তোমাকে আউটপুটে একটা মেসেজ ডিসপ্লে করে দিবে তো নিতে হবে কোন ফাংশন ইউজ করে এস সি এ এন এফ স্ক্যান এফ 
স্ক্যান এফ এ ধরো দুইটা পূর্ণ সংখ্যা নিচ্ছ এই যে ধরো পার্সেন্ট ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা পূর্ণ সংখ্যা টাইপের ডেটা পূর্ণ সংখ্যা বোঝানোর জন্য কিন্তু ডি ব্যবহার করা হয় আরেকটা পার্সেন্ট ডি আবার পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ডেটা তো একটা কমন জিনিস হয়ে যায় তাই না ডেটা ফ্লোটিং হতে পারে ইন্টিচার হতে পারে তো কোন ধরনের এটা আবার স্পেসিফিক করে দেওয়ার জন্য এই সামনে ডি মানে ডেসিমাল টাইপের মানে ইন্ট এটা হচ্ছে ইন্টার স্পেসিফায়ার মানে আমি যদি কোনো পূর্ণ সংখ্যা টাইপের ডেটা নিতে চাই তখন এই স্পেসিফায়ারটা ব্যবহার করতে হবে কয়টা ডেটা নিতে চাচ্ছি আমি দুইটা ডেটা নিতে চাচ্ছি এই জন্য দুইটা স্পেসিফায়ার তাই না প্রথম ডেটাটা নিয়ে রাখবো কথা এই যে রাখার জন্য একটা বাস্কেট মানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আসছি এই যে অ্যান্ড সাইন মানে রাখবো কোথায় রাখবো নাম্বার ওয়ানে দ্বিতীয়টা আবার অ্যান্ড সাইন কোথায় রাখবো নাম্বার টুতে রাখবো ওয়েল্ট তারপরে কি করবা তারপর হচ্ছে এই যে নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু এই দুইটা সংখ্যাকে যোগ করবা প্লাস যোগ করার জন্য এই যে প্লাস অপারেটর যোগ করে যোগ ফলটা কি স্টোর করবা এই যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কোথায় এই সামে সামে স্টোর করলাম এই লাইনটা কমপ্লিট হলো অবশ্যই সেমি করলাম তারপর কি করতে হবে যোগ ফলটাকে প্রদূষণ করতে হবে আমি এই সিস্টেম ওয়াইজ চিন্তা করছি কিভাবে আমি এটা কিন্তু অলরেডি চিন্তা করে আসছিলাম অ্যালগোরিদম এ ফ্লো চাটে যে আমি আমার ফাইনাল কাজটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব প্রথমে নাম্বার নিব তাই না তারপর যোগ করব তারপর যোগ ফলাফলটা প্রদর্শন করব এই যে ফলাফলটা প্রদর্শন করছি যেখানে বলছি ইউর সামেশন রেজাল্ট ধরো ইউর এস ইউ ডবল এম এ টি আই ওয়েন সামেশন রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট পার্সেন্ট কেন দিচ্ছি ইউজার ডেটা দেখতে যাচ্ছি কোন ডেটা ডেসিমাল টাইপের ডেটা মানে পূর্ণ সংখ্যা টাইপের ডেটা ইন্টিজার সেই ডেটাটা কোথা থেকে দেখবে সাম থেকে দেখবে এখানে রান করলে দেখাবে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল তুমি যদি ছয় আর সাত প্রেস করে এখানে থার্টিন দেখতে পাবা ছয় ছয় প্রেস করলে কত দেখতে পাবা বারো দেখতে পাবা তো এখানে রেজাল্টটা কত দেখাবে ডিপেন্ড করে তুমি কোন দুইটা ভ্যালু ইনপুট করেছো তুমি এখানে যা ইনপুট করবা সেই দুইটা সংখ্যা যোগ হয়ে যোগ ফলটা সামে থাকবে তারপর এই লাইন করবে কি ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ পার্সেন্টি আচ্ছা এখানে পার্সেন্টি লেখার কারণ কি আমি কি জানি আগে থেকে যে ওই রেজাল্টটা কত তুমি বলতে পারবা রেজাল্টটা কত না রেজাল্টটা কত হবে ডিপেন্ড করে ইউজারের ইনপুটের ওপরে কারণ এখানে ভ্যালুটা কিন্তু ফিক্স না চেঞ্জ হতে পারে সামে যা থাকবে সেটাই কিন্তু এখানে দেখাবে তাই এখানে আমরা স্পেসিফিক করে কোনো ভ্যালু লিখতে পারি না যে এখানে ভ্যালুটা থার্টিন ফোরটিন এরকম কিছু লিখতে পারি না এখানে একটা স্পেসিফায়ার আমরা লিখতে পারি যে এখানে স্পেসিফিক করে দিচ্ছি ভ্যালুটা কি হবে যে সামে যা থাকবে সেটাই এখানে হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু লক্ষ্য নিয়ে আমরা যারা স্টোরেন্ট আছি তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি না যে এখানে কি হবে ডিপেন্ড করে আসলে ইনপুটের উপরে ইনপুটে যা থাকবে মানে ইনপুটে যদি তুমি ধরো নাইনটি আর হচ্ছে ধরো থার্টি প্রেস করো এই দুটো জিনিস যদি প্রেস করো তাহলে কি হবে সামে কত স্টোর হবে সামে হচ্ছে ধরো স্টোর হবে জাস্ট তাদের দুইটা সামেশন তাই না ওয়ান টোয়েন্টি তারপর ইউ সামেশন রেজাল্ট ওয়ান টোয়েন্টি দেখাবে তো তারপর কি করতে হবে আমাদের ওই যে ফ্লোচারের দিকে তাকায় দেখো যে তারপর কাজটা কি করতে হবে ফ্লোচারের দিক ফ্লোচার কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস পর্বে কমপ্লিট হয়েছে যে তারপর কাজটা আমাদের ইঞ্চ করতে হবে এই যে কমপ্লিট করে দিলাম দ্যাটস ইস মানে পুরো প্রোগ্রামটা এই যে মেইন ফাংশনের ভিতরে আছে এই যে মেইন ফাংশন শুরু মেইন ফাংশন শেষ যা সব লিখেছি মেইন ফাংশনের ভিতরে লিখেছি এখানে আরও কিছু ম্যাসেজ আমি তোমাদেরকে দিতে চাই যে কিছু ডেফিনেশন এখানে দিতে চাই সাথে সাথে লিখে নিব ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো তখনই কাজে লাগবে যদি তুমি প্যান অ্যান্ড পেপার তুইটা নিয়ে বসে বসে লেখো অ্যান্ড লেখার পরে যদি তুমি প্র্যাকটিস করো কোড ব্লকস আমি অবশ্যই দেখাবো প্র্যাকটিক্যাল সেশনে যে জিনিসগুলো কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি করতে হয় তার জন্য আমাদের কি কি লাগবে সেই জিনিসগুলো আমি দেখাবো তো আপাতত তোমরা প্যান অ্যান্ড পেপার লিখে জিনিসগুলো কন্টিনিউ করো তো এই যে জিনিসটা এটা আসে কিন্তু আসলে মেইন ফাংশনের ভিতরে তুমি এটা কি করছো এটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছো এই ডিক্লারেশনটাকে একটা আলাদা নামে ডাকা হয় যেমন এই ভ্যারিয়েবলগুলো এই ভ্যারিয়েবলগুলোকে বলা হয় লোকাল লোকাল ভ্যারিয়েবল লোকাল ভ্যারিয়েবল না মানে কি ডেফিনেশনটা কি হতে পারে মানে হচ্ছে যে সকল ভ্যারিয়েবলের কার্যকারিতা শুধুমাত্র কোন একটা ফাংশন জুড়ে বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র কোন একটি ফাংশন জুড়ে যদি বিদ্যমান থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় লোকাল ভ্যারিয়েবল সব সময় দেখো এই যে লোকাল ভ্যারিয়েবল এখানে মেইন ফাংশনের ভিতরে তাদেরকে ডিক্লেয়ার করে সেই যে মেইন ফাংশনের ভিতরে তার কার্যকারিতা শুধুমাত্র মেইন ফাংশন জুড়ে বিদ্যমান থাকবে 
তুমি যদি নিজে কোনো ফাংশন বানায় ডিক্লেয়ার করো তাহলে ওই ভ্যারিয়েবলগুলোর কার্যকারিতা শুধুমাত্র ওই ফাংশন জুড়ে বিদ্যমান থাকবে লোকাল ভ্যারিয়েবল যেই ভ্যারিয়েবলের কার্যকারিতা শুধুমাত্র কোনো একটা ফাংশন জুড়ে বিদ্যমান থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় লোকাল এটা আরও আরও একটু ডিফাইন করা যায় ধরো হচ্ছে ধরো আমি আমি একটা লোকাল লোকাল ভ্যারিয়েবলের মতো আচরণ করছি আমাকে কারা চিনে বা আমার ইফেক্ট কোথায় আছে ধরো আমি একটা একটা কোচিংয়ের ক্লাস নিচ্ছি বা যে কোনো একটা জায়গায় আমি আসে ওইখানে আমার ছেলে পেলে আমাকে চিনতেছে তাই না তো আমার আমার যে আচরণটা বা আমার যে প্রভাবটা একটা কোচিং জুড়ে বা কোনো একটা এলাকা জুড়ে ব্যাপারটা এমন কোনো এলাকাটা একটা এলাকা জুড়ে কিন্তু দেখো এই জায়গায় যদি কোনো একজন সেলিব্রিটি আসে ধরো হচ্ছে ধরো শাহরুখ খান বা যে কেউ আসলো ধরো তার প্রভাব কিন্তু আসলে কোনো একটা কোনো একটা নির্দিষ্ট এরিয়া জুড়ে না তাকে সবাই চিনতে পারে তার এই কার্যকারিতা কিন্তু ধরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলা যেতে পারে তো আমি যদি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামে কাজ করবে লোকাল ভ্যারিয়েবল হোক লোক মানে সম্পূর্ণ কোনো ফাংশনের ভিতরে বা হোল প্রোগ্রামের ভিতরে তখন আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে এখানে এই যে মেন ফাংশনের উপরে আমি যদি এই লাইনটাই মেন ফাংশনের উপরে লিখি তখন সেগুলো হবে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল কি যেই ভ্যারিয়েবলের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম জুড়ে বিদ্যমান থাকে তাদেরকে বলা হয় গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল এই ব্যাপারটা যদি খুব ভালো বুঝতে নাও পারো সমস্যা নেই এটা তখনই ভালো বোঝা সম্ভব যদি তুমি আস্তে আস্তে যে লেগে থাকো কারণ আমরা যখন ইউজার ডিফাইন ফাংশন করবো একদম লাস্ট থেকে তখন এই জিনিসগুলোর ইউজটা একদম দেখা যাবে যে হ্যাঁ এই যে পার্থক্য এই পার্থক্য হচ্ছে এখানে তো আপাতত বলবো যে ডেফিনেশনটা লেখে রাখো লোকাল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে তুমি যখন মেইন ফাংশনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করবা তাদের আচরণ থাকবে লোকাল ভ্যারিয়েবল হিসেবে যখন তুমি এখানে এখানে ডিক্লেয়ার করবা তাদের আচরণ থাকবে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল হিসাবে লোকাল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র কোনো একটা ফাংশনের ভিতরে কাজ করবে আর গ্লোবাল মানে হচ্ছে সব জায়গায় কাজ করবে ফাংশন ফাংশনের ভিতরে হোক মানে প্রোগ্রামের সমস্ত এরিয়া জুড়ে সে কাজ করবে সোজা কথা অ্যান্ড প্রোগ্রামের সমস্ত এরিয়া বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এই ব্যাপারটা অনেকের একটু কনফিউশন থাকতে পারে আমরা আস্তে আস্তে দেখাবো এই জিনিসগুলো তো আমি আজকে জাস্ট মেসেজটুকু ডেলিভার করলাম যে জিনিসটা লোকাল ভ্যারিয়েবল আর গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ব্যাপারটা কি এখানে আলফেস